അനേകർക്കും വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റി ഫീസ്റ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിഡിൽ ആൻഡ് ബീഫ് റോസ്റ്റിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ബീഫ് റോസ്റ്റ് ആണ് ഇത് മാത്രമല്ല വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രമേ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വെറും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പൊ ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ബീഫൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പ് കൂടി പറയാം കുറച്ചു നേരം നമ്മളിത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ബീഫ് വാങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടുള്ള പീസൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കത്തിയൊക്കെ കുറച്ച് മൂർച്ച കുറവാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബീഫൊക്കെ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ബീഫൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര കഴുകിയാലും അതിൽ കുറച്ചൊരു രക്തത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കഴുകിയ ഉടനെ കറി വെക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് നേരം ഇതുപോലെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബീഫിലെ രക്തത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ മുഴുവനായിട്ടും പോയി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നാല് സവോള അതുപോലെ ഒരു കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ തക്കാളി തക്കാളി ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വരെ എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ വലിയ തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ നമുക്കൊരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുരുമുളക് വലിയ ജീരകം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി അപ്പൊ ഇതിന്റെ അളവൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതെല്ലാം കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ ഒക്കെ എടുക്കാം നമുക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളകിന്റെ അളവൊക്കെ കൂട്ടിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് അതുപോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള തക്കാളി കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീഫ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടിയുടെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് കാരണം ഇതൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുരുമുളകും അതുപോലെ പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളിത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കാരണം ബീഫ് റോസ്റ്റ് ആണല്ലോ അധികം വെള്ളം എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ബീഫിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ബീഫ് കുക്കറിൽ ഒരു അഞ്ച് വിസില് വരുന്ന വരെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വിസിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കണ്ട നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ബീഫ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ ബീഫൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാന് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ വാട്ടിയെടുക്കണം
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ബീഫ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് കുരുമുളക് പൊടി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സമയത്ത് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ ഞാനൊരല്പം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കറിവേപ്പില ചേർക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് പൊറോട്ടയുടെയും അതുപോലെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നല്ല കിടിലും കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി ബീഫ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ താങ്ക്